There are masses of people who are interested in Jesus only because somebody told them they can get from him what they want. As long as Jesus would meet their Bienvenidos una vez más con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina Quiero compartir con ustedes en este video de reacción como una parte 3 de la predicación de MacArthur en Marcos 11 versos 1 al 11 Hay una parte 1 y una parte 2 que voy a estar dejando debajo de este video los enlaces para que usted no se pierda Vamos a escuchar a MacArthur en referencia a esta multitud que vemos aquí en los versos 8 al 10 de Marcos 11 Esta multitud que se se encimaron alrededor de Jesús cuando Jesús iba camino encima de ese pollino y vemos aquí el pollino y ahí iba Jesús montado encima de este pollino MacArthur enseña que este pollino, este animal es el animal más humilde de todos y que no fue porque sí este diseño, este momento que vemos aquí en Marcos 11 que fue un diseño de Dios, fue la voluntad de Dios fue también una profecía que se cumplió de Zacarías 9.9 así que se cumplió un plan un diseño divino de Dios que se cumplió con exactitud como vemos aquí en Marcos 11 y este animal no fue porque sí que se escogió fue el animal y es el animal más humilde MacArthur dice que es muy diferente a ese animal que vemos en Apocalipsis que Jesús viene montando en ese caballo que vemos en Apocalipsis muy diferente a este animal este pollino que vemos aquí en Marcos 11 entonces en la parte 1, parte 2 vimos, dijimos, MacArthur enseñó que, que esta coronación o esta, o esta exaltación de esta gente que vemos aquí fue superficial ellos querían un rey ahora querían un Jesús en sus términos querían una salvación, vamos a decir, terrenal sí, hay muchas verdades aquí es verdad todo esto pero no era el momento Jesús y vamos a ver ahora ya comenzamos atención con lo que va a decir John MacArthur But Jesus had come not to conquer not to reign but to die and to rise but nonetheless they're ready for the kingdom blessed is he who comes in the name of the Lord verse 10 blessed is the coming kingdom of our father David Hosanna in the highest Matthew adds that they said, Hosanna to the son of David. The most common messianic expression. Aquí está, es claro. Dice MacArthur que Jesús no había venido en ese momento a conquistar, no había venido a reinar. Jesús viene a reinar, pero al final, en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, en este momento... Jesús vino a morir y a resucitar MacArthur deja claro aquí sobre esta, esta multitud que eh, estaba aquí que vemos aquí en el verso 8 al 10 de Marcos 11 que esta gente estaba listo para el reino MacArthur enseña sobre este verso 10 que es una especie de imagen de los que iban al frente de esta multitud y los que seguían gritando Jesús estaba envuelto está en medio de una multitud es aplastado por todos lados esta colección de, de gente masiva eh, gritaban Osana que significa salva ahora salva ahora eso estaban diciendo ese era el canto gritaban también bendito sea el que viene en el nombre del Señor referencia al Mesías estaban están gritando Salmo 118 verso 26 enseña MacArthur un salmo de salvación Salmo de los conquistadores, dice MacArthur, algo que en realidad se había gritado 100 años antes a la llegada de los macabeos cuando se suponía que podrían ser el cumplimiento del Mesías porque derrotaron a los sirios. Así que esta gente está cantando Osana, salva ahora, sálvanos ahora. Esta gente quería a Jesús en sus propios términos, quería que Jesús reine ahí en ese momento, pero no, Jesús 
vino, no vino a reinar, dice MacArthur. No vino a conquistar, no, no vino a ser rey terrenal en ese momento. Vino a morir y a resucitar, a cumplir la obra de Dios en esa cruz. Esa obra perfecta en esa cruz, su muerte y resurrección. MacArthur también enseña, vamos a ver, que Lucas agrega, porque este relato que vemos en Marcos 11 también vemos en los otros evangelios. Y dice, MacArthur enseña que Lucas agrega también, vemos en Lucas que gritaron paz en el cielo y gloria en las alturas. En otras palabras, están diciendo, el cielo va a estar en paz, el cielo se va a arreglar. Este es el fin de los problemas en el mundo y los problemas en el cielo, todo está llegando a la conclusión. Este es el momento mesiánico cuando todas las promesas de Dios vienen. Y esto, esto enseña MacArthur que es verdad, pero no era el momento. Este fue el momento de Jesús camino hacia la cruz, camino a cumplir esa obra perfecta en esa cruz. Eh, lo que vemos aquí en Marcos 11, como enseñamos en la parte 1, parte 2, MacArthur enseña que este fue el momento perfecto, esto fue la voluntad de Dios, fue el plan divino de Dios. Ocurrió así y es una profecía, como dijimos también, que se cumplió de Zacarías 9.9. Vamos a continuar, atención con lo que va a decir John MacArthur. Y aquí vamos a ver cómo esto que estaban diciendo esta gente era verdad, era verdad, era cierto, pero no era el momento. Atención. Absolutely right. He is the Savior. He is the one who comes in the name of the Lord, as Psalm 118 says. He is the one who brings the kingdom. They have the right one. No question about that. Everything is absolutely accurate. He is God's king. He is worthy of praise. But it's just not the time for him to reign. And by the way, this is a superficial crowd. Superficial approval. Ahí está, y esto vimos en la parte 1 y parte 2 de esta reacción mía a esta enseñanza de MacArthur. Aquí está claro, dice MacArthur. Que todo esto que vemos aquí en el verso 8 al 10 de Marcos 11 es verdad, se cumplió, es una profecía del Antiguo Testamento que se cumplió en el momento exacto que Dios quiso que se cumpliera. Fue el plan divino de Dios. Entonces, es cierto, dice MacArthur, pero, vamos a ver, pero simplemente no es el momento para que Él reine, no era el momento. Entonces MacArthur dice que todo era superficial. Era superficial porque recuerde, esta misma multitud, esta misma gente, luego gritan para que crucifiquen al Señor Jesús. Tremendo. Continuemos. The crowd is so fickle, and that becomes apparent in Jesus' response. Look at verse 11. Jesus entered Jerusalem, crushed in this mob shouting all these things all the way into the temple and after looking around at everything he left that's telling that's telling now we go from the approval of the crowd to the appraisal of Christ He looks around and he's not looking for a throne. He looks around and and he leaves. Amazing moment. He left for Bethany with the twelve, since it was already late. He just left. Impresionante. En el mismo capítulo 11 vemos que de repente esta multitud está diciendo todo lo que dice el Señor Jesús, gritando, cantando, un montón de cosas, diciendo verdades, por supuesto, 
de que querían a este, a este hombre, a este Jesús, lo querían ahora, lo querían coronar. Pero fíjese lo que dice el verso 11, como expone aquí MacArthur. Simplemente el Señor Jesús se fue, se fue. Verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, todo lo que estaba sucediendo allí, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Terminó. Fin. Se fue. Jesús mira a su alrededor y no mira buscando ningún trono. Esta gente, esta multitud quería coronar ahora al Señor Jesús. En ese momento quería coronarlo, quería, querían hacerlo rey. Este es nuestro Salvador ahora terrenal. Queremos, queremos que ya sea todo, lo vamos a coronar y va a ser nuestro rey ahora. Listo. Se terminaron los problemas. Dice entonces aquí MacArthur que Jesús miró a su alrededor y simplemente se fue. Se fue con los doce. Se fue con los escogidos. Tremendo esto. Vamos a continuar. Y lo que vamos a ver ahora es importante porque MacArthur va a aplicar eh, sobre esta multitud que querían a Jesús en sus términos. En sus términos, las personas estas que vemos aquí en el verso 8 al 10 de Marcos 11, MacArthur va a hacer una aplicación para nosotros, para, para una audiencia actual. Y fíjese la gran verdad que va a decir John MacArthur. Es tremendo esto, porque esto está pasando hoy día, en esta semana, por ejemplo, y está pasando todos los días, incluso dentro del cristianismo. It's amazing how sinful hearts can be interested in religion, isn't it? It's amazing how sinful hearts can be interested in Jesus. If Jesus delivers what they want. That's why the prosperity gospel is so damnable. It lies. It promises the sinner what the sinner wants. And what the sinner wants is not what God wants for the sinner. People are told to come to Jesus and he'll give them whatever their heart desires, whatever they want, whatever they wish, whatever they have the faith to believe into existence. There are people who have extreme interest in religion as a pathway to get whatever they think Tremendo, tremendo lo que dice aquí el pastor John MacArthur. Esta es una realidad, esta es una problemática que está sucediendo con eh, esos evangelios diferentes que escuchamos por todas partes. El evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que ofrece un evangelio diferente, que ofrece un Jesús que no es el Jesús que vemos en las escrituras pero hay personas así como esta multitud que luego de este verso 8 al 10 de marcos 11 más adelante camino eh, jesús camino a la cruz esta esta multitud de gente grita que lo crucifiquen tremendo eso ellos querían como dice macarthur querían a jesús en sus propios términos vamos a escuchar ¿Cómo continúa John MacArthur? Porque es tremendo esto. There are masses of people who are interested in Jesus only because somebody told them they can get from him what they want. As long as Jesus would meet their desires, they would hail him as king. But you know the story, right? Only a few days and they're screaming for his blood. We will not have this man to reign over us. Crucify him, crucify him, crucify him. When you tell people that Jesus will give them what they want, you set them up to turn on Christ, to turn against him. If he doesn't deliver. Atención aquí. Dice MacArthur, cuando le dices a la gente, cuando le dices a la gente que Jesús le dará lo que ellos quieren, 
dice los los preparas para volverse contra Cristo impresionante esta frase de John MacArthur solo porque alguien les dijo que podían obtener de él lo que querían y si no obtienen lo que quieren abandonan a Jesús, lo dejan entonces quieren a un Jesús en sus propios términos y deseos si es así lo quieren como rey si no lo abandonan esa es una realidad que está pasando dentro de la misma iglesia dentro del cristianismo que hay de todo tenemos de todo dentro del cristianismo está la verdadera iglesia y la falsa iglesia atención con eso y aquí tenemos atención con esto que dice MacArthur eh, no queremos que este hombre reine sobre nosotros esta misma gente que gritaba un montón de cosas lindas al Señor Jesús luego dicen no tendremos a este hombre para reinar sobre nosotros y dice crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo tremendo esto ahora sí vamos a ver un último clip para finalizar y es tremendo lo que va a decir ahora John MacArthur. Va a continuar. Atención. You know, it's true that this this kind of coronation goes on all the time. Esto, esta frase, coronación superficial, coronación falsa, es lo que vimos en la parte 1 de, de esta serie, que porque esta ya es la parte 3, sería. Entonces, en la parte 1 hablamos, MacArthur usa esta palabra coronación de esta multitud del verso 8 al 10 de Marcos 11 MacArthur dice este tipo de coronación ocurre todo el tiempo va todo el tiempo All the time. Goes on every day. pasa todos los días to Jesus for healing, for success, to their problems, to give them what they want, what they desire. Seeking blessing. And when it doesn't happen to them in the way they want it, when they want it, they turn on Jesus. That's why I've talked about this a few months ago. We have so many defectors from Christianity. So much deconstruction. People who tried Jesus. And when he didn't deliver, they turned on him. And this crowd did exactly that. Ahí está, esa multitud de Marcos 11, versos 8 al 10, hizo, dice MacArthur, hizo exactamente eso. Y aquí MacArthur dice algo interesante, que eh, MacArthur habló, habló sobre, sobre esto hace meses atrás, el año pasado, Usted puede encontrar esos videos aquí en mi canal. Reaccioné a esa predicación de MacArthur que fue tremenda. La de construcción cristiana. La, la de construcción dentro del cristianismo. Que eh, personas que un día de repente se, se estuvieron dentro del cristianismo. Fueron cristianos y de repente abandonan el cristianismo. Abandonan a Jesús. Incluso blasfeman contra el nombre de Jesús blasfeman contra Dios contra la palabra de Dios contra la escritura entonces dice aquí MacArthur tanta gente deconstructiva que probó a Jesús para luego abandonarlo deconstruction people who tried Jesus and when he didn't deliver they turned on him muy triste esto, muy triste y esto sucede dentro del cristianismo de repente un día de un día de la noche a la mañana salen e incluso personas famosas salen a decir que ya no son cristianos que ya no creen en Jesús, ya no lo quieren a Jesús ya no quieren la Biblia, rechazan la escritura, rechazan a Jesús tremendo esto, así que quería compartir eh, esto por ahora con ustedes Comparta este video, dele me gusta y comente. Saludos y bendiciones.